শিক্ষার্থী বিন্দ লেসন আমি আপনাদের সাথে অ্যাডোবিল স্টুডিওর সিসি প্ল্যাটফর্মের বিভিন্ন ধরনের সিম্বলস এবং এই সিম্বলের সাথে রিলেটেড বেশ কিছু টুল সম্পর্কে আলোচনা করব তো এটি করার জন্য আমাদের প্রথমে যে কাজটি করতে হবে আমাদের সিম্বল ইনসার্ট করতে হবে তো আমরা এটি পাবো আমাদের প্যালেটের একেবারে ডান পাশে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সিম্বলস নামে একটি অপশন রয়েছে তো আমরা সিম্বলসে ক্লিক করলাম তো এখানে বেশ কিছু সিম্বলস অলরেডি আমরা দেখতে পাচ্ছি তো এখান থেকে আমরা ইউজ করতে পারি তাছাড়া আমাদের যদি আরও কিছু সিম্বল দরকার হয় তো সেই জন্য আমাদের চলে যেতে হবে উইন্ডো মেনুতে তো আমরা উইন্ডো মেনুতে চলে গেলে দেন এখন এখান থেকে যদি আমরা একেবারে নিচের দিকে চলে আসি আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে সিম্বল লাইব্রেরিস অর্থাৎ সিম্বল লাইব্রেরির আন্ডারে বেশ কিছু সিম্বল কিন্তু দেওয়া হয়েছে অ্যাডো ইলেস্টেড সিসি প্ল্যাটফর্মে তো সাপোজ আমরা এখান থেকে যদি ফ্লাওয়ার্স এটি সিলেক্ট করি তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বিভিন্ন স্টাইলের বিভিন্ন ধরনের ফ্লাওয়ার কিন্তু এখানে রয়েছে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অলরেডি চমৎকার চমৎকার কিছু ফ্লাওয়ারের সিম্বল এখানে চলে এসেছে তো এখন এখান থেকে আমরা চাইলে আমাদের প্রয়োজনীয় সিম্বলটি কিন্তু আমরা নিয়ে নিতে পারি তো সাপোজ আমরা এখান থেকে এই ফ্লাওয়ার সিম্বলটি ইনসার্ট করলাম আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অলরেডি ডিসপ্লে হচ্ছে খুব চমৎকারভাবে তাছাড়া আপনারা চাইলে আরও যে সিম্বল লাইব্রেরি আছে সেখান থেকে আপনাদের প্রয়োজনীয় সেগমেন্ট অনুসারে আপনারা সিম্বল ইনসার্ট করে নিতে পারেন তো আমি সিম্বলটি ইনসার্ট করলাম তো এটি সিলেক্ট করা অবস্থায় আমরা যে কাজটি করব এখন আমরা বিভিন্ন টুল সম্পর্কে আলোচনা করব তো একেবারে শুরুতে আমরা যে টুলটি সম্পর্কে আলোচনা করব তো সেটি হচ্ছে সিম্বল স্পেয়ার টুল তো আমরা সিম্বল স্পেয়ার টুলটি সিলেক্ট করলাম তো এই টুলটির কাজ হচ্ছে মূলত আমরা যে সিম্বলটি ইনসার্ট করলাম এটিকে আমরা খুব সহজেই স্প্রের মাধ্যমে অর্থাৎ আমরা যদি মাউস পয়েন্টার দিয়ে এখানে ক্লিক করি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অলরেডি আমাদের সিম্বল কিন্তু ইনক্রিজ হচ্ছে অর্থাৎ সিম্বল সংখ্যা ইনক্রিজ করার জন্য দ্রুত আমরা কিন্তু এই টুলটির সাহায্য নিতে পারি দেন আমরা পরবর্তী টুলটিতে চলে যাচ্ছি আমরা এখান থেকে চলে যাব সিম্বল শিফটার টুল তো সিম্বল শিফটার টুলের কাজ হচ্ছে মূলত আমরা যে সিম্বলগুলো ইনসার্ট করলাম এগুলির মধ্যে যে গ্যাপ মাঝখানের যে স্পেস আছে এই স্পেস সংখ্যা মূলত ইনক্রিজ করার জন্য আমরা এই টুলটি সাহায্য নিতে পারি আমরা দেখতে পাচ্ছেন যে মাউস পয়েন্টের দিয়ে ড্রাক করে ধরে ধরে আমরা স্পেস কিন্তু বাড়িয়ে দিচ্ছি প্রত্যেকটি ফ্লাওয়ারের মাঝে আমরা দেখতে পেলাম যে অলরেডি স্পেস সংখ্যা ইনক্রিজ হয়েছে আমরা ইনক্রিজ করে ফেলেছি দেন এখন আমাদের যে কাজটি করতে হবে এখন আমরা এখান থেকে যে কাজটি করব আমরা পরবর্তী টুলতে চলে যাব আমরা এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি যে সি সিম্বল স্ক্র্যাঞ্চার টুল তো এটি হচ্ছে বিপরীত সিম্বল শিফটার টুলের বিপরীত আমরা শিফটার টুলের মাধ্যমে যে কাজটি করেছি আমরা স্পেস বাড়িয়েছি তো এটির মাধ্যমে আমরা মূলত ফ্লাওয়ারের মাঝে যে স্পেস আছে সেটিকে কিন্তু আমরা রিডিউস করতে পারবো অর্থাৎ কম কমিয়ে নিতে পারব আপনারা অলরেডি দেখতে পাচ্ছেন যে ফ্লাওয়ারগুলি কিন্তু পরস্পরের কাছাকাছি চলে আসছে তো আশা করি ব্যাপারটি বোঝাতে সক্ষম হয়েছে দেন আমরা পরবর্তী টুলটিতে চলে যাচ্ছি আমরা এখান থেকে সিলেক্ট করছি এখন সিম্বল সাইজের টুল তো এই সাইজের টুলের মাধ্যমে মূলত আমরা সিম্বলের সাইজ আমরা ইনক্রিজ করতে পারি কোনো স্পেসিফিক আমাদের পছন্দ মতো তো সাপোজ আমরা এখানে কিছু ফ্লাওয়ার আছে এই ফ্লাওয়ারগুলির সাইজ আমরা ইনক্রিজ করতে চাচ্ছি তো আমরা জাস্ট মাউস নিয়ে গিয়ে আমরা জাস্ট ক্লিক করলাম উপরে তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে স্পেসিফিক এরিয়া অনু অনুযায়ী আমাদের আমরা যে সকল সিম্বলের উপর ক্লিক করেছি তো সেই সকল সিম্বলের সাইজ কিন্তু এখানে ইনক্রিজ হয়ে গিয়েছে খুব চমৎকারভাবে আমরা ইনক্রিজ করতে সক্ষম হলাম তো এখন আমরা পরবর্তী টুলটিতে চলে যাচ্ছি এখান থেকে আমরা সিম্বল স্পিনার টুলে চলে যাচ্ছি তো সিম্বল স্পিনার টুলের সাহায্যে মূলত আমরা সিম্বলের দিক পরিবর্তন করতে পারি তো সাপোজ এই সিম্বল এই ফ্লাওয়ারটি আছে এদিকে আমরা এটিকে যদি মুভ করি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই সিম্বলের দিক কিন্তু আমরা খুব সহজেই পরিবর্তন করে নিতে পারলাম এই টুলটির মাধ্যমে তো আমি পরবর্তী অপশনে চলে যাচ্ছি তো আশা করি ব্যাপারটি বুঝেছেন যে এই টুলটির মাধ্যমে আমরা কিভাবে কোনো স্পেসিফিক কোনো সিম্বলের দিক আমরা খুব সহজেই পরিবর্তন করে নিতে পারি দেন আমরা পরবর্তী টুলটিতে চলে যাচ্ছি আমরা এখান থেকে এখন চলে যাচ্ছি সিম্বল স্টাইনার টুল তো আমরা সিম্বল স্টাইনার টুলটি সিলেক্ট করলাম সরি আমি একটি জিনিস একটু ভুল করেছি আমাদের প্রথমে যে কাজটি করতে হবে স্টাইনার টুলটি সিলেক্ট করার আগে আমরা প্রথমে সিলেকশন টুলের মাধ্যমে এটিকে সিলেক্ট করে আমরা বাইরে একটি ক্লিক করে নেব ক্লিক করার পর এখন আমাদের যে কাজটি করতে হবে আমাদের প্রথমে একটি কালার সিলেক্ট করতে হবে যে আমরা স্পেসিফিক যে ফ্লাওয়ারটির উপর আমরা কালার ইউজ করতে চাচ্ছি তো এখন এখান থেকে আমরা কালার পিকার থেকে আমরা কালার সিলেক্ট করব তো এখন একেবারে উপরে ডান পাশে আপনারা দেখবেন ছোট্ট একটু আইকন আছে এখান থেকে আমরা সাই সিলেক্ট করে দিলাম দেন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে একটি কালার
এখন আমাদের স্পেসিফিক फ्लावरটি সিলেক্ট করতে হবে যে फ्लावरটির উপর আমরা কালার ইউজ করতে চাচ্ছি তো सपोज এই फ्लावरটির উপর আমরা কালার ইউজ করতে চাচ্ছি আমরা এখানে জাস্ট ক্লিক করছি তো আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি যে আমরা খুব চমৎকারভাবে আমরা কিন্তু फ्लावरের কালার চেঞ্জ করতে পারলাম আমাদের পছন্দনীয় কালার অনুযায়ী তো আশা করি বুঝতে পেরেছেন যে কিভাবে সিম্বল স্টেইনার টুলের সাহায্যে আপনারা খুব সহজেই কোন সিম্বলের কালার আপনারা কিভাবে চেঞ্জ করে নিতে পারেন তো যাই হোক এখন আমি পরবর্তী স্টেপে চলে যাচ্ছি পরবর্তী স্টেপে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে 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 টুলটি আছে সেটি হচ্ছে সিম্বল স্ক্রিনার টুল তো সিম্বল স্ক্রিনার টুলের সাহায্যে আমরা কিন্তু স্পেসিফিক কোন ইমেজের উপর আমরা ওয়াটারমার্ক করতে পারি তো চলুন বিষয়টি আমরা একটু দেখি তো আমরা এটি সিলেক্টেড থাকা অবস্থায় আমাদের যে ইমেজের উপর আমরা জল ছাপ দিতে চাচ্ছি তো সেই ইমেজের উপর আমরা জাস্ট মাউস পয়েন্টার দিয়ে যদি ক্লিক করি আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি যে খুব চমৎকারভাবে আমরা সেটিকে কিন্তু জল ছাপ দিতে পারছি অর্থাৎ এই টুলটি সাহায্যে আমরা কোনো ইমেজের উপর অর্থাৎ কোনো সিম্বলের উপর আমরা ক্লিক করলে সেটি ওয়াটারমার্ক হয়ে যাবে তো এই কাজটি মূলত আমরা এই টুলটির মাধ্যমে করতে পারি খুব অল্প সময়ের মধ্যে তো এখন আমরা পরবর্তী স্টেপে চলে যাচ্ছি পরবর্তী একেবারে লাস্ট যে টুলটি আছে সেটি হচ্ছে সিম্বল স্টাইলার টুল তো সিম্বল স্টাইলার টুলের সাহায্যে আমরা মূলত কোনো সিম্বলের ব্যাকগ্রাউন্ডে আমরা কোনো স্পেশাল স্টাইল আমরা ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি তো এই জন্য এটি সিলেক্টেড থাকা অবস্থায় আমাদের যে কাজটি করতে হবে আমরা প্রথমেই চলে যাব আমাদের ডান পাশে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে বিভিন্ন ধরনের গ্রাফিক্স স্টাইল একটি মেনু রয়েছে তো এখানে বেশ কিছু ডিফল্ট স্টাইল এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি তো এখন সাপোজ আমরা এখান থেকে এই স্টাইলটি সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পর এখন আমরা যে ইমেজের উপর এটি ইমপ্লিমেন্ট করতে চাচ্ছি তো সেই ইমেজটির উপর আমরা এটিকে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি তো আমরা সাপোজ চাচ্ছি এই ইমেজের ব্যাকগ্রাউন্ডে এই স্টাইলটি ইমপ্লিমেন্ট করব তো আমরা জাস্ট এই ইমেজটির উপর ক্লিক করলাম তো আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি যে এই গ্রাফিক স্টাইলটি অলরেডি এই সিম্বলটির উপর ইমপ্লিমেন্ট কিন্তু হয়ে গিয়েছে তো এইভাবে আমরা খুব চমৎকারভাবে এই টুলটির সাহায্যে যে কোনো গ্রাফিক স্টাইল আমরা আমাদের সিম্বলের উপর আমরা ইচ্ছে মতো ইমপ্লিমেন্ট করে নিতে পারবো তো আশা করি ব্যাপারগুলো আপনাদের বোঝাতে সক্ষম হয়েছে যে কীভাবে আপনারা অ্যাডো ইলাস্ট্রেটর সিসি প্ল্যাটফর্মে বিভিন্ন ধরনের সিম্বল ইউজ করবেন এবং এগুলিকে কীভাবে বিভিন্ন ধরনের সিম্বল রিলেটেড টুল ইউজ করে সেগুলিকে কীভাবে আপনারা এডিট করে আপনারা প্রয়োজনীয় ডিজাইন খুব চমৎকারভাবে আপনারা তৈরি করে নিতে পারবেন ধন্যবাদ